শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরেল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকল অনুষ্ঠানে এবং সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা আজ বাঙালি জাতির জন্য একটি বিশেষ দিন এবং এই বিশেষ দিনে সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য এবং আমার সঙ্গে আছেন শাহরিয়ার শাহরিয়ার শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছো ভালো নিশ্চয়ই অনেক 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 ভালো আজকে সকালটি একটু অন্যভাবে শুরু করতে চাই কারণ তুমি আমাদের গর্ব বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান তো আজকের এই বিজয় সকালটা তোমার কিভাবে কাটে এটা আমার খুব জানা দিচ্ছে মানে এটা তো নিঃসন্দেহে একটি মানে অন্যরকম একটা ব্যাপার হ্যাঁ মানে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা তো সেই মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হিসাবে অবশ্যই এটা আমার জন্য একটা ভীষণ আনন্দের দিন এবং আমি এটা নিশ্চিত যে বাংলাদেশের সব মানুষের জন্য এটা একটা নিঃসন্দেহে দারুণ একটা আনন্দের উদযাপনের দিন একদম তো আজ আমাদের সঙ্গে তেমনই একজন ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে আজ পুরো ঘন্টা জুড়ে থাকবে তো জানিয়ে দাও আজকে আছে আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দর্শক আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আজকে আমাদের বাংলাদেশের এই বিশেষ একটা দিনে বাংলাদেশের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন বিজয় দিবসে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সন্তান একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মেজর অবসরপ্রাপ্ত এটিএম হামিদুল হোসেন তারেক বীর বিক্রম চলুন তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল স্যার শুভ সকাল কেমন আছেন স্যার আশিস ভালো আছি আবারও আরও একবার অভিনন্দন স্যার বিজয় দিবসে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা আপনাকে স্যার একটু যদি প্রথম থেকে মানে ছোট্ট করে জানতে চাই এই বিজয় দিবসে স্যার একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কেমন লাগে বিজয়ের মাস এবং আজকে বিজয় দিবস তো বিজয় দিবস এবং বিজয়ের মাসে বাংলাদেশের বিজয় গাথা কথা বলতে যাওয়ার আগে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমার সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এবং স্মরণ করি যারা শাহাদত বরণ করেছেন স্মরণ করি আমার সাত বিশ্রেষ্ঠকে এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারণ সাতই মার্চে আমার বয়স তখন উনিশ বছর আমি কোনো রাজনীতি করতাম না নিরেট কলেজের ছাত্র ছিলাম একমাত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবারের সেই সাতই মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি কিন্তু যুদ্ধে গিয়েছি সেই জন্যই আমি শ্রদ্ধার সাথে আমার জাতির পিতাকে স্মরণ করতে চাই আর শ্রদ্ধার সাথে ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনার মাসরাঙ্গা টেলিভিশনের সকল সদস্যদের যে আজকে এই বিজয় দিবসের বিজয়ের দিনে আমাকে যেটা বাংলাদেশের সকলের জন্য একটা গৌরবোজ্জ্বল দিন বাঙালির একটা গৌরবোজ্জ্বল দিন সেই দিনে আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এখানে বিজয়ের মাসে বিজয়ের কথা বলতে একটু স্যার বিজয়ের সকালটা জানতে চাই যেদিন আসলে উনিশশো একাত্তর ষোলোই ডিসেম্বর সেদিন আসলে কি হয়েছিল সেদিনের সকালটা কেমন ছিল সকালটা তো বাংলাদেশের জন্য যেটা প্রেক্ষাপট আমার আমার জন্য একটু ভিন্ন ছিল এই জন্যই যে আমায় তো আমি সাত নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা এবং আমি ষোলোই ডিসেম্বর এই যে এখন এই যে এখন মনে হয় সাতটা থেকে বা সাতটা বা সাড়ে সাতটা বা এরকম একটা সময় এই সময়ে উনিশশো সালের আমি বগুড়াতে ইন্ডিয়ান আর্মির ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের সাথে সিক্স গার্ড রেজিমেন্টের ট্যাঙ্কের সাথে আমরা মুক্তিযোদ্ধার দল আমি সেটার কমান্ডার ছিলাম আমরা তখন প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত ওদিকে পাকিস্তান আর্মি ট্যাঙ্ক এদিকে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি বা মিত্রবাহিনী আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা আছে আমাদের সাথে যে ট্যাঙ্ক ছিল দুই ট্যাঙ্ক নেই আমরা কিন্তু যুদ্ধ করছি দেখেন আজকে সেই কতদিন আগের কথা কত বছর পর পঞ্চাশ বছর পর এখনো মনে পড়ছে কি ভয়াবহ সেই ট্যাঙ্ক যুদ্ধ আমরা আমি গাইবান্ধায় এসছিলাম ট্যাঙ্ক নিয়ে গাইবান্ধায় দখল করার পরে রাত্রেবেলা আমাদের জানানো হলো যে তোমরা বগুড়া এবং ঢাকার রোডটা ব্লক করে দিতে হবে ট্যাঙ্ক নিয়ে চলে যাও এই ট্যাঙ্ক নিয়ে তখন দেখেন রাত্রেবেলা তো অনেকে অনেক কথাই বলে কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের যদি সাহায্য না থাকতো বাংলাদেশ জীবনও সাহায্য হতো না মানে স্বাধীন হতে পারতো না আমি যে গ্রামে যে বললাম ভাই আমি ট্যাঙ্ক নিয়ে যাব বলে কোনো অসুবিধা নেই ভাই আপনি আসেন আমরাই নিয়ে যাব এই ট্যাঙ্কের সামনে হারিকেন হ্যাজাক যার যা ছিল জ্বালায় জ্বালায় ট্যাঙ্ক আমাদের আমার সাথে ছিল পিটি সেভেন্টি সিক্স ট্যাঙ্ক যেটা উভয়চর মানে পানিতে এবং ডাঙ্গায় দুটোতেই চলতে পারে বারোটা ট্যাঙ্ক 
বারোটা ট্যাঙ্কের পর আমার মুক্তিযোদ্ধারা সব কিন্তু পুরো ট্যাঙ্কের পর আমার মুক্তিযোদ্ধারা তো সেই ট্যাঙ্ক নিয়ে আমি গায়ে বান্ধে থেকে একটা পুরো একটা ডিটোর কেটে এই জনগণের সাহায্যে সারা রাত ট্যাঙ্ক চালায় সুখান পুকুর হয়ে মানে বিরাট ডিটোর মানে একদম ঘুরে পাকিস্তানারা যাতে টেরি না পায় একদম এসে আমরা বগুড়ার পিছনে মানে মাঝিরা যেখানে এখন বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট ওইখানে আমরা পৌঁছে গেলাম পৌঁছে যে আমরা ট্যাঙ্ক দুই ভাগ করলাম ছয়টা ট্যাঙ্ক রাস্তার এই পাশে ছয়টা ট্যাঙ্ক রাস্তার ওই পাশে এবং ভোর বেলা যখন তখন দেখলাম যে পাকিস্তান আরও একটা কনভয় আসছে তো কনভয় আসার সাথে সাথে যা হয় আমরা ট্যাঙ্ক থেকে ফায়ার শুরু করলাম ওদের একটু কনভয় মানে একটাতে আগুন লেগে গেল দুই তিনটা পুড়ে গেল দুই তিনটা আবার ব্যাক করে যেতে চাইলো এই পরেই দেখি পাকিস্তান আর্মির তিনটা ট্যাঙ্ক বেরিয়ে আসলো মানে ওদের পাকিস্তান আর্মির তখন ট্যাঙ্ক ছিল ওরা ওদের ট্যাঙ্ক বেরিয়েছে ওরা ট্যাঙ্ক নিয়ে মোহর মোহ ফায়ার করতে করতে আমাদের দেখে এগিয়ে আসতে তাহলে আমরাও ট্যাঙ্ক দিয়ে ফায়ার করছি ওরাও ট্যাঙ্ক দিয়ে ফায়ার করছে ট্যাঙ্ক যুদ্ধ একটা অন্যরকম যুদ্ধ তো হ্যাঁ এটা একদম সম্পূর্ণ অন্যরকম যুদ্ধ তখন কিছুক্ষণ পরে ওদের একটা ট্যাঙ্ক আমাদের ট্যাঙ্কের গোলার আঘাতে বসে গেল তখন আবার ওরা পিছিয়ে হেঁটে চলে গেল ঠিক আছে না কিন্তু সারা দিনই কিন্তু ব্যাটলটা মানে মোটামুটি রাত দিন দশটা পর্যন্ত আমাদের দুই পক্ষের ট্যাঙ্ক গোলাগুলি হলো গোলাগুলি হওয়ার পরে আজকে ষোলোই দিবস আমরা শুনছি যে অনেকখানে স্যারেন্ডার হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু তখন আমাদের বলা হলো না এটা তোমাদের দখল করতে হবে তখন একটা আমরা একটা অপারেশন প্ল্যান করে ফেললাম যে সামনে ট্যাঙ্ক থাকবে পিছনে আমার মুক্তিযোদ্ধারা তার পিছনে থাকবে সিক্স গার্ড রেজিমেন্ট ইন্ডিয়ান আর্মির টোয়েন্টি মাউন্টেন ডিভিশন সিক্সটি সিক্স ব্রিগেডের একটা ব্যাটালিয়ান যার যে যে ব্যাটালিয়ানের সঙ্গে আমি অ্যাটাচ ছিলাম মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানি হিসেবে আমরা ট্যাঙ্ক এবং ইনফ্যান্ট্রি সম্মিলিত একটা আক্রমণ করব আচ্ছা আচ্ছা স্যার এই যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা আবার আসি তবে আপনার সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি দশক দিকটু জানিয়ে আসি দর্শক আমাদের আজকের অতিথি মেজর অবসরপ্রাপ্ত এটিএম হামিদুল হোসেন তারেক বীর বিক্রম অকুতভয় একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা উনিশশো একাত্তর সালে ছাত্রাবস্থায় তিনি সাত নম্বর সেক্টরের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন অসীম সাহসী একজন যোদ্ধা হিসেবে বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি মাত্র উনিশ বছর বয়সে বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত হন তিনি একজন মুক্তিযুদ্ধের গবেষক ও লেখক তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে জল ছবি একাত্তর রণাঙ্গনের সাথে একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা রোড টু বগুড়া জনযুদ্ধ একাত্তর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন চলুন তার গল্প আবার ফেরা যাক স্যার আমরা শুনছিলাম ষোলোই ডিসেম্বর বগুড়া আক্রমণের কথা বগুড়া কি সেদিনই দখল করলেন নাকি আঠারোই ডিসেম্বর দখল করলেন স্যার তার মানে ইতিহাসে বই থেকে আপনি পড়েছেন আঠারোই ডিসেম্বরে দখল করেছেন অ্যাকচুয়ালি মানে ষোলো তারিখে আমরা যে ট্যাঙ্ক যুদ্ধটা বলছিলাম আর কি তো আমরা প্রায় এগারোটা বারোটার দিকে মানে আমরা ট্যাঙ্ক দিয়ে বগুড়ার উপর আক্রমণ আক্রমণ করলাম মানে ট্যাঙ্ক আপনি এটা তো বুঝতেই পারবেন না আপনার ট্যাঙ্ক যুদ্ধটা তো এমনি ছবি টবিতে অন্যরকম ট্যাঙ্ক যখন যুদ্ধ হয় ট্যাঙ্ক যখন যুদ্ধ মানে হয় তখন ট্যাঙ্কগুলো সারিবদ্ধ হয়ে যায় হ্যাঁ মনে করবেন যে সিংহরা সারিবদ্ধ হয়ে আছে হ্যাঁ এবং প্রচণ্ড গর্জন সিংহ কর্জন করে আক্রমণ আগে ট্যাঙ্কও কিন্তু এরকম প্রচণ্ড গর্জন করছে তখন মানে ফুল স্পিডে এখন অগ্রসর হবে সেই জন্য প্রচণ্ড স্পিড দিচ্ছে গো শব্দ হচ্ছে চতুর্দিকে মানে যেই এই চাওয়ার আসলো মানে সময় ঘন্টা আসলো রণ ঘন্টা প্রচণ্ড জোরে সিংহ যেমন লাভ দিয়ে পড়ে ট্যাঙ্ক সেরকম প্রচণ্ড জোর হু করে সামনে ছুটছে কারণ ওরা তো ট্যাঙ্ক দিয়ে গুলি করছে পিছনে আমরা ছুটছি তখন পিছনে আমরা ছুটছি জয় বাংলা বলে জয় বাংলা ইন্ডিয়ান আর্মি শুনছে ভারত মাতা কি জয় আমরা বলছি জয় বাংলা এই যে ট্যাঙ্কের সাথে সাথে যে যত দূরে পারে আর কি ট্যাঙ্কের সাথে তো দৌড়ে পারা যায় না ওরা যে আগে ধ্বংস করবে পরে আমরা যাচ্ছি তো এইভাবে একদম প্রচণ্ড জোরে প্রায় আধা ঘন্টার মতো আচ্ছা আচ্ছা তখন পাকিস্তান আর্মি দেখে যে তিন দিক থেকে ট্যাঙ্ক যখন চলে এসছে তখন তার রণভঙ্গ দিল তখন আপনারা কতজন ছিলেন সেখানে আমরা প্রায় আমার মুক্তিযোদ্ধা একশো বিশ জন ছিল আর ইন্ডিয়ান আর্মির একটা পুরো ব্যাটালিয়ান ছিল মানে দুটো কোম্পানি একদম ফ্রন্টাল অ্যাটাক আছে তো আমরা যে যখন টার্গেটের উপর উঠলাম তখন কিন্তু শুনছি আমরা যে স্বাধীন হয়েছে ইয়ে হয়েছে তারপরে আমরা ওখান থেকে পুলিশ লাইন দখল করলাম বগুড়ার ঠিক আছে না কয়টা বাজে স্যার তখন তখন প্রায় আড়াইটা তিনটা হবে আচ্ছা পুলিশ লাইন দখল করার পরেও কিন্তু আমরা সামনে যেতে পারছি না 
কারণ তখন খন্ড যুদ্ধ চলছে ফাইটিং ইন বিল্ট আপ এরিয়া যেটাকে বলা হয় যে বিভিন্ন বাড়ির মধ্যে পাকিস্তান আর্মিরা সব পজিশন নিয়ে বিভিন্ন বাড়ি থেকে গুলি করছে তো একটা বাড়ি তো ক্লিয়ার করতে হয় তো ফাইটিং ইন বিল্ট আপ এরিয়া এরকম যুদ্ধ করছে হঠাৎ এরকম যুদ্ধ হঠাৎ একজন এসে খবর দিল মানে বহুটি যে ব্রিগেড কমান্ডার ছিল তোজাম্মেল সাহেব ব্রিগেডের তোজাম্মেল ওনাকে উনি পলায় গেছেন এবং সান্তারার দিকে যাচ্ছেন খুব সম্ভব মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে পড়েছেন আচ্ছা আচ্ছা তখন আমার কমান্ডার ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ভি কে দাত আর আমার যে ওসি ছিলেন তখন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আপনার ওনার লাসমান সিংলে তো উনি আমাকে বললেন যে তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও যে তাহলে ওনাকে হয়তো মেরে ফেলতে পারে হ্যাঁ তো আমি তাড়াতাড়ি জিপ নিয়ে আমার লোকজন নিয়ে আমি যখন যে দেখি যে সত্যি ওনাকে ধরে ফেলেছে মারতে মারতে একটা হাত একদম ঝুলে ফেলেছে তখন আমি তাড়াতাড়ি ওনাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসলাম যুদ্ধের একটা তখন তো আপনার কনভেনশনাল ওয়ার চলছে বিটুইন ইন্ডিয়ান আর্মি মুক্তিযোদ্ধা ওনাকে আমি রেস্কিউ করে তারপর নিয়ে আসলাম আর কি তারপরে দুই দিন যুদ্ধ হলো মানে পুরো সতেরো তারিখ আপনার যুদ্ধ হলো আচ্ছা ইন দ্য মিন টাইম হলো কি ষোলো তারিখে কিন্তু আমার একটা ইতিহাস আমি গড়েছিলাম সেটা হচ্ছে ষোলো তারিখে আমি ট্যাঙ্ক নিয়ে আমার স্কুলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম ট্যাঙ্ক নিয়ে যখন আমি একটু দূরে ট্যাঙ্ক থেকে বগুড়া আপনারা যারা বগুড়া তাড়াতে চিনবে কারণ তখন তো এত বিলটা পেরিয়ে ছিল না তো রেল বগুড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে আমি ট্যাঙ্কটা আমার তিনটা চারটা পাঁচটা এরকম করে আস্তে আস্তে ট্যাঙ্কগুলো আমরা সারিবদ্ধ করেছি হঠাৎ আমার পাশে একজন যুদ্ধ তো অন্যরকম জিনিস তো আমার পাশে একজন সোলজার ছিল একটা শব্দ হলো টাকডুম টাকডুম শব্দটা আমাদের খুব পরিচিত কারণ পাকিস্তানে আমরা একটা রাইফেল ব্যবহার করতো যেটার নাম ছিল জি থ্রি হ্যাঁ ওটা ফায়ার করলে দুটো শব্দ হচ্ছে টাকডুম আচ্ছা যেই শব্দ শুনছি পাশে তাকায় দেখে ও ধপ করে পড়ে গেছে মানে ওর একদম এসে বুকে গুলিটা লেগেছে আমার সাথে একদম পড়ে গেল তখন টাকায় তখনই বুঝতে পারলাম যে তুমি তো না এরা স্নাইপার মানে কোথায় লুকিয়ে যেন আমার সাথে সাথে পড়ে গেল আমি সাথে সাথে ট্যাঙ্কের আড়ালে নিলাম তখন ট্যাঙ্ক কমান্ডার আমার সাথে যে ছিল তখন আমরা সব খুঁজতেছি কোথায় 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 স্নাইপার হঠাৎ মানে আমাদের চোখে পড়ে গেছে কারণ সূর্যের আলো ও যে রাইফেল দিয়ে ফায়ার করছিল ওটা রিফ্লেকশন হয়েছে সাথে সাথে দেখলাম যে আমার বগুড়া জেলা স্কুলের উপরে ও বসে আছে তখন ট্যাঙ্ক কমান্ডার বললো চলো ট্যাঙ্ক নে তখন আমি হঠাৎ মনে পড়লো আরে এটা তো আমার স্কুল এখন আমি ট্যাঙ্ক না যদি ঢুকে যাই পুরো স্কুল তো আমার ভেঙে চলে যাবে আমি একদম ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়ায় গেছি আমি স্যার স্যার প্লিজ তা আমাকে বলছে ওয়াই বলে স্যার আই এম এ স্টুডেন্ট অফ দিস স্কুল হ্যাঁ ও হো হো তোমার ইউ হ্যাভ গট এ সেন্টিমেন্ট ওকে ওকে তাহলে ট্যাঙ্ক নে আমরা ইয়া করবো অন্যভাবে আমরা তারপর আমাদের যেটা রণকৌশল ছিল অন্যভাবে আমরা ওই স্নাইপার স্নাইপারটাকে নিউট্রালাইজ করলাম আর কি কীভাবে করলাম স্যার ওটা তখন আমাদের দুই পাশ দিয়ে গোর্খা রেজিমেন্টের দুটো দল চলে গেল আমার মুক্তিযোদ্ধাকে সাথে করে নিয়ে হ্যাঁ তারপরে তারা ফায়ার করে ওকে মেরে ফেলল তারপরে আমি ঢুকলাম আচ্ছা আমার জেলা স্কুলে ওটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জেলা স্কুলে ঢুকেই তখন দেখি এক গোর্খা আমার দিকে তাকায় বলছে দিস ইজ ইউর স্কুল আমি যে ইয়েস বলে ওকে তো আমাদের সাথে না সবসময় একটা করে বাংলাদেশ ফ্ল্যাগ থাকতো মনে পড়ছে যে এই স্কুলে আমার আমার আমাদের যে পিয়ন ছিল হরিপদ সে ঘন্টা দিত ঢং 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 মনে পড়ছে এই স্কুলে আমি লেখাপড়া করেছি আমার শ্রদ্ধেয় হেড মাস্টার এস এম আহমেদ সাহেব এসে দাঁড়াইতেন তারপরে আমরা সব লাইন বদ্ধ হয়ে সারি বদ্ধে আমরা এখানে দাঁড়াতাম স্কুলের কথাটা আমার খুব মনে পড়লো যে সেই স্কুলে আমি প্রথম আমি আমার স্কুলে আমি প্রথমে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিলাম চমৎকার একটা স্মৃতি স্যার শুনে আমাদেরও খুব ভালো লাগে সন্দেহ স্যারের কাছে আরও একটা বিষয় নিয়ে আসলে জানতে চাই যখন আপনাকে নিয়ে জানছিলাম আসলে আপনার বিষয় গল্পগুলো যখন পড়ছিলাম আমি তখন আরও একটি কথা মনে পড়ছে উনিশশো সালের ২২ নভেম্বর যেটা হলো ফুলবাড়ির যুদ্ধ দিনাজপুর জেলার এবং এই যুদ্ধের কথা এখনো অনেক সহযোদ্ধাদের মুখে মুখে শোনা যায় তো এই গল্পটা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন বাইশে নভেম্বর দেখেন বাইশে নভেম্বর কিন্তু ওই দিন আপনারা যদি নভেম্বর বাইশে নভেম্বর উনিশশো সাল কি দিন ছিল জানেন ঈদের দিন 
जयलाभ कर जयलाभ कर तरफ जय गा सबा गाय इंडियन आर्मी सहाज्य कर सबकि इंडियन आर्मी जो तो आर्मी अफिसार बो लिखे से बांगलेश मान बांगलेश स्वाधीनतार ऊपर प्राय तीन थे के चार हजार बो आता इंडियन आर्मी लिखे देशे लिखे से पाकिस्तान आर्मी लिखे से मैक्सिमाम बे एक जिन देखी से एक पेशे हाँ हमारे युद्ध कर सब किस ठीक है ना हाँ हमारे सहाज्य सहाज्य कर जनगण सबांगलार जनगण प्रत्यक्ष सहाज्य ना थकतने जीवन स्वाधीन हतो ना जनजुद्ध अच्छा जो जनजुद्ध कथा बोलें तक एक गल्प बोल जनजुद्ध बंगबंधु तुम्हारे जार जा तुम्हारा झापिए पड़ो डामाते तो मुक्ति कैम्प थे बैरिए जो पार्वतीपुर आसलम तक भोर है उठे पड़ल तो भद्रलोक खूब जत्न कर खावालो दावालो तरह भाई अपना तो मुक्तुद्धा एदी के मुक्तुद्धारा को दिन आसे नाई तो अपन भलो खावा दावा देव खासी टाशी जबई टबाई कर उन्हें खावे टावे सब किस अरेंज कर लें जबई हलो खासी ठीक है भात जो क्या अर्धे खावा हठात शब्द टकडुम आर ओर टेर पे गलम साथे साथ पाकिस्तान आर्मी घर फेले हाँ खावा दावा छिड़े बार युद्धे लिप्त तक कारण बाचते हुए तो मतन युद्ध बिस्टिर मतन फायर हटात देखिए एक मे बिस्टिर मतन फायर मध्य हामागुड़ी दे हामागुड़ी दे एगे आस तुम एसो ना गुली खाबा सुनलो ना से जो हमारे एस दाड़ी से देखिए से एक नवबधू नवबधू मानी ग्राम बांगल् तो खूब बाच्चा बस वि हाथे तक मेहदी रंग पाए आलता तो भाई जान कि करते हैं क्या अपने देख तो पिस थे घिरते से आसें अपने तो चीनी ना बोले हमारे आसें मुक्तिजोधा सह मुक्तिजोधा छो मारा गर नाम मनसुर पुरो पार्वतीपुर रईफल तलोर थकतो झकझका तलोर तलोर घुरा घुरा जय बांगला से पाकिस्तान कैम्पे ढुके जो तो मनसूर एट देखे तलोर बेर एक लाफे जे कल्ला कोक मार्स भद्रलोक मैं एत जोरे लागसे जे एकदि के देह पड़से और एकदि के कल्ला पड़े गे और सब चे आश्चर्य विषय कि वो जो मेटा नहीं लाथी मेरे कल्लाटा के पास डोबार मध्य फालाइ दिल फाल देखे तक सर ए बेटा तो राज खबर देसे तई ना कि हाँ सर और जान सर ये क्योंकि हमारे शुरू मेरे फिल चे बड़ मुक्ति कथा लिखी ना जनगण बंगबंधुर डाके जनगण बुद्ध 
এটাই তো জনযুদ্ধ এদের জন্যই তো এই দেশটা স্বাধীন হয়েছে এখানে এককভাবে কেউ যদি বলে যে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি বা আমি এটা করেছি এটা আমিও মানবো না আমার মতন মুক্তিযোদ্ধারাও কোনো সময় এটা মানবে না সবাই বলবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশের জনগণের জন্য ভাবলেই খুব অবাক লাগে যে ওই বয়সে বা ওই সময়টায় প্রত্যেকেরই চিন্তা ভাবনা খুব সাহসিকতার সাথেই ছিল এই যে যেই নববধূর কথা শুনছি সে খুব ছোট বয়সেরই বলছিলেন এবং সে যে সাহস নিয়েই শ্বশুরের এই বিষয়টা জেনেই সে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করতে এসেছিল গল্পটি শুনে আসলে খুব অবাক হচ্ছিলাম একটু শুনে স্যার সেই সময় বলছিলেন বারবারই আমাদের এই কথাটা কানে আসছে যে সে সময় যার যা কিছু আছে তা নিয়েই যুদ্ধ করতে হবে আপনি সে সময়টা কোথায় ছিলেন সাতই মার্চ এবং কত বছর বয়স ছিল বঙ্গবন্ধুকে দেখেছিলেন কিনা এই স্মৃতিগুলো নিয়ে একটু শুনব আমার বাবা ছিলেন একজন পুলিশ অফিসার ঠিক আছে উনি সৈয়দপুরে ছিলেন এস ডিপিও হিসেবে এস ডিপিও মানে সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার তো পঁচিশে মার্চ সকালবেলা পাকিস্তান আর্মি কিন্তু আমাদেরকে আক্রমণ করে পুরো পরিবার পুরো পরিবার তখন আমার বাবা আমার হাতে একটা রাইফেল তুলে দেয় আমরা দুই ভাই পিঠা পিঠে ভাই ছিলাম আমার এক ভাইয়ের নাম খালেদ মারা গেছে ও মুক্তিযোদ্ধা ছিল বলো যে এই রাইফেল নাও নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ করো নিজে এখন বাঁচো বাবা এবং আমাদের পুলিশ বাহিনী যে ছিল আমরা তখন যুদ্ধে লিপ্ত হই বাড়ির ভেতর থেকে আমার আমাদের বাড়ির পাশে ছিল পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেবের বাড়ি মানে বরিশালের মানুষ এমদাদ সাহেব ওনার বাড়িতে পাকিস্তান নেমে গোলাগুলি করে তারপরে এক পর্যায়ে ওনাকে ধরে ফেলে ধরে বলে যে তোমরা যদি গুলি করো তাহলে পুলিশ অফিসার গুলি করে মেরে ফেলবো আমরা তখন আমরা গুলি বন্ধ হয় তারপরে যে কি হয় আমি জানি না আমরা বন্ধু হয়ে বন্দি হয়ে গেছিলাম আমার প্রচণ্ড মার খেয়েছিলাম আমি প্রচণ্ড পরে আমার যখন ইয়ে হলো জ্ঞান ফেললো তখন আমি দেখি যে একটা ঘরের মধ্যে আমার বাবা মা ভাই বোন ঠিক আছে এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর ফ্যামিলি মিলে আমাদের মানে আপনার সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের একটা বাড়ির মধ্যে আমাদেরকে গৃহবন্দী করে ফেলেছে ওই গৃহবন্দী থেকে আমি রাতের আধারে পালিয়ে গেলাম ওটা আর এক অ্যাডভেঞ্চার ওগুলো এত তাড়াতাড়ি শেষ করা যাবে না আমরা দুই ভাই ওই রাতের আধারে আর এক পুলিশের সাহায্যে আমরা পালিয়ে একদম সোজা বর্ডার বর্ডারে যে তারপরে আমার মুক্তিযুদ্ধের জীবন শুরু আর কি মুক্তিযুদ্ধের আমরা সাত নম্বর সেক্টরে তখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জীবন শুরু এই মুক্তিযুদ্ধের আমার জীবন দিনাজপুর সেক্টরে তখন যুদ্ধ হয়েছিল তখন থেকে ইপিআর বলতো যেটা পাকিস্তান রাইফেলস ওখানে দুই তিনজন সদস্য তারা এসছিল তো তারা আমাকে বললো যে ভাইয়া এইভাবে বোল্ট খুলবেন এইভাবে গুলিটা ভরবেন এইভাবে মারবেন এই শিক্ষা আমাদের আচ্ছা এই শিক্ষা এই শিক্ষা নেই কিন্তু পাকিস্তান আমরা আর্মিকে আমরা ফেস করেছি তখন শুনেন এটা হচ্ছে কি আল্লাহর একটা নিয়ামত ছাড়া এটা হয় না অবশ্যই হ্যাঁ আমার উনিশ বছর বয়স আচ্ছা এই বয়সে আমরা প্ল্যান করি কিভাবে এত বড় একটা মানে ট্রেনিং প্রাপ্ত মানে ওনার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আর্মি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাদের সম্মুখে দাঁড়াতে আমরা একবার এরকম একটা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছি তো তখন সকালবেলা দেখি একটা মেয়ে কিশোরী কাঁঠাল আর মুড়ি নিয়ে এসছে বলে আপনারা নাস্তা করেন তো আমরা যখন নাস্তা করছি তখন গ্রেনেড থার্টি সিক্স হ্যান্ড গ্রেনেড আমরা বলি গ্রেনেড যেটা ওটা দেখতে অনেকটা আতা ফলের মতো গ্রেনেড যখন ব্রাস্ট করে তখন এটা থার্টি সিক্স প্লিন্টার তৈরি হয় ওখান থেকে ওইভাবে কাটা আছে সেই জন্য একটা বলা হয় থার্টি সিক্স হ্যান্ড গ্রেনেড আতা ফলের মতো তো ও ওটা দেখে বলে কি ভাইয়া এটা কি আতা ফল আমি না এটা গ্রেনেড ও ফট করে গ্রেনেডটা নিয়েছে খুলে ও বলে আমি একটু নেই নাও ও একটু প্র্যাকটিস করলো আর কি মানে খুশি মতো দেখে আচ্ছা যা হয় আর কি দুই তিন দিন পরেই পাকিস্তান আর্মি টের পেয়ে যায় আছে তো হ্যাঁ আমরা তো মির্জাফরের আপনাদের পার করে দিই এটা কোন মাসের ঘটনা এটা 
প্রায় তখন খুব প্রচন্ড বৃষ্টি মনে হয় জুলাই প্রচন্ড বৃষ্টি তো আমরা তখন ও আমাদেরকে গাইড করে মানে এদিক ওদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারপরেই দেখি যে একটা ওই গ্রাম বাংলায় হয় কি খালগুলো অন্য বর্ষাকালে তো একদম নদীর বোতল হয়ে যায় তো খাল পার হওয়ার জন্য কিন্তু গ্রামে ওই আপনার বাঁশ দিয়ে আমরা বলি সাঁকো আর কি হ্যাঁ এবং ওটার পরে একজন একজন করে পার হতে হয় কারণ ব্যালেন্সের দরকার তো আমরা তো গ্রাম বাংলা ছেলে আমরা ফটাফট বাস পার হয়ে গেলাম এদিকে পাকিস্তান আর্মি কিন্তু আমাদের পিছে চলে এসছে হ্যাঁ ওরা তখন আল্লাহ আকবর নারায় তকবির আল্লাহ আকবর নারায় তকবির করে হুঙ্কার দিয়ে আসতেছে ঠিক আছে না আমরা ওই পারে গেছি ওই পারে তো আমরা কিন্তু তখন চিল্লাচ্ছি আল্লাহ আকবার নারায় তকবির তা আল্লাহ ও আল্লাহ আকবার আমরাও আল্লাহ আকবার আল্লাহ তো একটা ভাই কোন দিকে যাবে এখন তো আল্লাহ আমাদের সাথেই আছে ওই মেয়েটা তখন হঠাৎ ও চিল্লাচ্ছে আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার তো হঠাৎ করে ভাই দান তো দুটো গ্রেনেড দেন যাব ভালো মতো যে ফায়ার করব ইন দি মেন টাইম এই পুতুল করছে কি দুটো গ্রেনেড নিয়ে দৌড়ে সামনে চলে গেছে যে কিভাবে আমি জানি না ঝোপের আড়ালেই হোক আর যাই হোক বসে পিন খুলে ধাম ধাম করে দুটো গ্রেনেড মেরে দিচ্ছে সাঁকোর উপরে সাত আটজন পাকিস্তান আর্মি ওইখানে স্পটেড দৌড়ে আসছে আমার কাছে হাসে বলবে ভাইয়া মারছি সাত আটজন পড়ে গেছে কিন্তু এখন চিন্তা করে দেখেন হ্যাঁ এ মেয়েটার কথা বাচ্চা একটা মেয়ে হার্ডলি এগারো বারো বছরের বয়স ঠিক আছে না এরকম হবে হয়তো লোক তার হচ্ছে কম হবে কিশোরী একজন পাকিস্তান আর্মির মতো একটা জমদূত আর্মির সামনে দাঁড়িয়ে গ্রেনেড মারা ঠিক আছে না এটা আল্লাহর নিয়ামত ছাড়া সম্ভব নয় সম্ভব নয় হ্যাঁ দেশ স্বাধীনতার জন্য এই যে মানে এদের যুদ্ধ হ্যাঁ এদের যে যুদ্ধ গাতা এই যে ছোট ছোট কিশোর মেয়ে ছেলেরা যে যুদ্ধ করেছে যে যেখানে পেরেছে যেভাবে করেছে হ্যাঁ এদের কথাটা আমাদের উঠে আছে উঠে আমি অনেক বইতে লিখেছি আমার অনেক বইতে এদের কথা লিখি যে এরাই ছিল আমাদের জনযুদ্ধা এদের জন্যই আমরা কিন্তু আজকে স্বাধীনতাটা পেয়েছি নিঃসন্দেহ স্যার এইটা মানে কিভাবে সম্ভব হলো বলে মানে আপনি মনে করেন মানে এই যে দশ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে মানে এটা তো ইটস নট এ জোক তাই না নিজের জীবন বাজি রেখে অসংখ্য মানুষ এরকম যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গ্রেনেড ছুটছে আপনাদের হেল্প করছে মুক্তিযোদ্ধাদের এটা কিভাবে সম্ভব হলো এই জনসম্পৃক্ততা একটা কথা থেকে যেমন উদাহরণস্বরূপ যদি বলা যায় তাহলে যেমন মানে এই ছোট্ট ছোট্ট জলকণা নিয়ে তো একটা বৃষ্টির ফোটা তৈরি হয় হুম সেরকম দেশের প্রতি ছোট্ট ছোট্ট ভালোবাসা হ্যাঁ এই ভালোবাসা নিয়ে নিয়ে দেশের প্রতি একটা দেশকে স্বাধীন করার একটা চেতনা চলে আসে হুম তো ওই চেতনাটা যখন আসে তখন কিন্তু আপনি কোনখানে কিভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তখন তো হ্যাঁ আপনি একটা বাচ্চা ছেলে বা একটা বাচ্চা মেয়ে বা আপনার আপনার বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা সবাই তো যুদ্ধ করেছে তখন ঠিক আছে না তখন দেশকে স্বাধীন করতে হবে এই যে একটা চেতনা চেতনাটা হয়েছে কি দেখেন আমরা সবাই তো এখন বলি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঠিক আছে না তো পৃথিবীতে যেমন বিবর্তন পরিবর্তন আছে চেতনারও বিবর্তন পরিবর্তন আছে তখন আমাদের ওই চেতনাটা দরকার ছিল ওই শখে ওই চেতনাটার দরকার ছিল এখন ওই চেতনা আমি তো মনে করি এখন মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা এটা তো বিবর্তন হয়ে এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো রাজনৈতিক হাটে বাজারে বিক্রি হয় ঠিক আছে না হ্যাঁ তখন কিন্তু ওটা দারুণ একটা চেতনা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দারুণ আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না কারণ ওই সময় তো এখন আপনাদেরকে আমি নিয়ে যেতে পারবো না হ্যাঁ একাত্তরের চেতনায় একটা গল্প বলি তাহলে বলি যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটা গল্প বলি আমরা তখন পালিয়ে যাচ্ছি মানে বন্দি শিবিতে পালিয়ে আমি দৌড়ে দৌড়ে বর্ডারে কাছাকাছি যখন তখন তো সবাই যাচ্ছে হ্যাঁ শত শত রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে একটা বুড়ি কামতেছে কামতেছে আর গালাগালি করতেছে হ্যাঁ শেখ মুজিব এই বলতে বঙ্গ শেখ মুজিব তুই আমাদের এরম করলি বাড়ি ছাড়া করতেছিস এই করতেছিস ওই করতেছিস আমরা ওই পারে দাও কামতে তা আমি যাবো এই বুড়ি মা তুমি যে শেখ মুজিব শেখ মুজিব বলতেছে বাড়ি ছাড়া করছে জানো পাকিস্তান আর্মি ধরে নিয়ে গেছে তারে বিশ্বাস করবেন না বঙ্গবন্ধু যে বাঙালিদের মনে কোনখানে প্রতীতি ছিল এসব ছোট ছোট উদাহরণে বেরিয়ে আসে তখনই বুড়ির সাথে সাথে বসে পড়ল এই যে কান্না 
সে কি কান্না না না বাবা আমি এটা বলি নাই আমার বঙ্গবন্ধু আমার বুঝি বৃক্ষে ধরে না গেল ওকে বেঁচে নেই সে যে আর কান্না থামানো যায় না তখন লোকজন আসে বলে বুড়ে মা না না বঙ্গবন্ধু ধরে না মরে নাই কিছু নাই তারপরে সে কান কান্না তার থামলো আপনারা চিন্তা করতে পারেন এই যে অনুভূতিটা হ্যাঁ কোন খানে যে বাঙালির কোন মনের কোনায় উনি স্থান করেছিলেন কোন মনের কোনায় আর বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনি বলেছিলেন দেখা হয়েছে কি না হয়েছে এটাও একটা বিষয় আছে সাধারণত এখন বলি না তো আমরা যখন মানে বিএমএ তে আমরা বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে প্রথম ব্যাচ আমরা ঠিক আছে স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুই একমাত্র আমাদের কমিশন দিতে পেরেছিলেন কুমিল্লাতে আচ্ছা হ্যাঁ তো আমাদের যখন ওই যে একটা ইয়ে আছে তো প্যারেড হয় প্যারেড হওয়ার পরে আমরা কমিশন প্রাপ্ত হই তখন বঙ্গবন্ধু আমাদের সাথে লাঞ্চ করবে দুপুরে আমাদের সাথে যারা আমরা নতুন অফিসার হয়েছি কত সালে কথা সেটা এটা 1974 11 জানুয়ারি 1974 আচ্ছা স্যার তো উনি আমাদের সাথে লাঞ্চ করছে হুম তো আমার সাথে আরেকজন ক্যাডেট ছিল লেফটেন্যান্ট কাদেরও ছিল আপনার বঙ্গবন্ধুর আর ছেলে যে ছোট ছেলে জামাল তার আপনার বন্ধু এবং আহনের ফুটবল প্লেয়ার ছিল আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু তো ওকে দেখছে বঙ্গবন্ধু দেখে এই কাদের এদিকে আয় এদিকে আয় ওতে উত্তর কথা তো কাদের আসলো কাদের এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলে কি যেন বলতো তখন হঠাৎ বঙ্গবন্ধু আমার এই এদিকে আয় এদিকে আয় এদিকে আয় আমিও গেল আমি তো বুঝতেই পারি নাই তো উনি বঙ্গবন্ধু হঠাৎ আমার হাত এরকম করে চেপে ধরছে বিলি বিট এখন আমার পশম খাড়ায় হাত চেপে ধরছে ধরে হাতটা তুললো বলে এই দেখো এই দেখো আমার সোনার ছেলে হ্যাঁ উনিশ বছর বয়সে বীর বিক্রম পেয়েছে এরাই আমার দেশকে স্বাধীন করেছে এরাই দেশকে গড়বে কেন ইমাজিন চিন্তাই করা যান অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য আসলে অবিশ্বাস্য হ্যাঁ সত্যি ফুলবাড়ির যুদ্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল যেটা লাবণ্য জানতে চেয়েছিল আপনি আমরা ওই গল্পের মাঝে ছিলাম একটু ওই গল্পে আবার একটু ফেরত যেতে চাই স্যার ফুলবাড়ির যুদ্ধটা না ওটাও একটা যুদ্ধটা ঈদের দিনের কথা বলছি তো ঈদের দিনে আমরা পাকিস্তান আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করেছিলাম ঠিক আছে না পাকিস্তান আর্মি ক্যাম্পটা আক্রমণ করেছিলাম একদিকে ইন্ডিয়ান আর্মি একদিকে আমরা তো যখন মানে আপনার এটা তো যখন একটা লাইন থাকে যুদ্ধের ঠিক আছে না ওটাকে আমরা ওরা মানে এফিপিতে বসে দাঁড়ায় একটা অ্যাসল্ট লাইন থাকে যেখান থেকে হামলা বলে মানে অগ্রসর হয়তো হয় সামনে ঠিক আছে তো আমরা অ্যাসল লাইনে যখন দাঁড়াবো তখনই কিন্তু পাকিস্তান আর্মি টের পেয়ে গেছে আচ্ছা তখন মানে ফায়ার শুরু করেছে মানে অনবরত তাদের ইয়ে থাকে তা আমরা তো একদম মাটির সাথে বসে পড়েছি ঠিক আছে তো যুদ্ধের একটা হয় কি যুদ্ধের সময় যে যতই বলুক আমি সাহসী যোদ্ধা হুম বাজে কথা এরকম বাজে কথা আর যতক্ষণ পর্যন্ত ফায়ার শুরু না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যখন ফায়ার শুরু হয় তার আগে মনে হয় যে পেটের মধ্যে কিছুই নাই আপনি কোনো সাহস এনে তো ভয় কি হয় যেই ফায়ার শুরু হয়ে গেল তখন যত সাহস আপনার কাছে চলে এসছে কিন্তু তখন আপনি যোদ্ধা ঠিক আছে কারণ আপনাকে তখন সামনে যেতেই হবে না আপনি মরবেন হয় তাকে মারতে হবে না আপনাকে মরতে হবে তো আপনি যাবেনই সামনে তো ওই সাহস নিয়ে আমরা তখন ছুটছি সামনে ছুটছি ছুটছি জয় বাংলা জয় বাংলা এদিকে যুদ্ধের মধ্যে অনেক সময় ইন্ডিয়ান আর্মির একজন ছিল হাতে গ্রেনেড ছিল যুদ্ধে কেবলে ও আর জি টুরি হঠাৎ করে সে গ্রেনেডটা ছেড়ে দিয়েছে যাতে তিন চারজন ইন্ডিয়ান আর্মি ওরাই ওখানেই বাস মারা গেল ওরাও পাকিস্তানের উপর ফায়ার করছে এদিকে তখন আমরা আটলারি তখন দেখলাম যে আমরা তখন আমাদের আটলারি মানে আটলারি গোলা পাকিস্তান আর্মি ক্যাম্পের উপর পড়া শুরু করলো যখন আটলারি গোলা ক্যাম্পের উপর শুরু করলো তখন ওরা আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল পালিয়ে যখন গেল তখন আমরা ক্যাম্পের রু ক্যাম্পের উপর এসছি হ্যাঁ ক্যাম্পের উপর দুটো ঘটনা ওখানে খুব দুটো ঘটনা ঘটলো একটা একটা পাঙ্কারের মধ্যে যখন আমি ঢুকছি তখন দেখি হঠাৎ গানের আওয়াজ আসতেছে আমি জানি যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে গান হ্যাঁ কারণ অনেক পিছনে আমি চলে এসছি যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে গান তো আমি বাঙ্কারের পর্দাটা সরাইয়া দেখি যে বিউটিফুল পাকিস্তান আর মনে কমান্ডারের ওটা সুন্দর বাংকার তিন চারটা রুম নিয়ে মাটির নিচে গ্রামোফোন রেকর্ড বাঁচতেছে মানে উর্দুতে গান হচ্ছে মনে হয় ফায়ার টায়ার শুনে উনি বন্ধ করতে পারে নাই পালা পাশে দেখি পর্দা আমি রাইফেলের নলটা দিয়ে পর্দা সরালাম 
পর্দা শনের সাথে সাথে সামনে দেখি এই এখানে ছবি আচ্ছা মানে ও এই এখানে ছবি রাখছে তো এই এখানে ছবি দেখার সাথে সাথে একটা ছায়ার মত কিন্তু আমি সাথে সাথে ফায়ার করেছি ফায়ার করার পরে দেখি একটা চিৎকার কারণ ছবির পাশে একজন লুকে ছিল আমি দেখি নাই আচ্ছা আচ্ছা আমি যখন কাছে গেছি কাছে যে গেছি একটা মেয়ে পাকিস্তানে আমি মানে ক্যাম্পের মধ্যে আমি আমি তো আর ইচ্ছা করে ফায়ার করি না এটা ভুল বসত আমার কেন আমি এই এখানে ফায়ার করেছিলাম এই একটা আমার জীবনের ঘটনা তারপর তখন আমি খুব মানে খুব খারাপ আমার তখন মনটা খুব খারাপ যে একটা এরকম গুলি করলাম যখন বাংকার থেকে বেরিয়ে আসলাম তখন দুই তিনজন এসে আমাকে টাইম টেনে নিয়ে যাচ্ছে বলে আসেন আসেন কেন কি হয়েছে বলে দেখেন সমস্যার কি করছে সমস্যা আমার আগ মুক্তিযোদ্ধা যে দেখি একজন পাকিস্তান আর্মির হাত এরকম করে কেটেছে সমস্যার সমস্যা কেটে হাতটা চাবাচ্ছে তাহলে বলে আমাকে ছাড়ো মানে এ আমাকে ছাড়ো এই হাত দিয়ে আমার বাবা আমার মা আমার ভাই বোনকে মেরেছে আমার বোনকে রেপ করেছে ওর মাংস আমি চিবিয়ে খাবো সেন্টিমেন্ট আমি অনেক কষ্টে তাকে জড়ায় ধরে বলে না এগুলাম পাগলামি করো না তারপরে এগুলো সাংঘাতিক যুদ্ধের একটা সেন্টিমেন্ট ঠিক আছে না তারপরে যখন আমরা যুদ্ধ শেষে আসলাম এসে দাঁড়ায় আছি দেখি আস্তে আস্তে গ্রামের লোকজন কাছে আসছে হ্যাঁ তখন আমি একটু আগে যে বললাম ভাই আমি মুক্তিযোদ্ধা তখন দেখি যে হুড় হুড় করে গ্রামের লোকজন আসলো আসার পরে তারপরে তখন সবার মাথায় দেখি টুপি টুপি আমি তো ভয় পাই তখন বললো যে না আজকে তো ঈদের দিন তাই নাকি হ্যাঁ আজকে ঈদের দিন বলে হ্যাঁ আজকে ঈদের দিন বলে আমরা তো নামাজ পড়ব তা আপনারা চলে আসছেন তো আমি তখন আমার আর্মি যারা কমান্ডার ছিল কর্নেল ভিকে দত আমার সিও ছিল বললাম যে স্যার আজকে তো ঈদের দিন বলে ঠিক আছে তোমরা নামাজ পড়লে তুমি গ্রামবাসীর সঙ্গে নামাজ পড়ো তো আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধারা ছিলাম গ্রামের সঙ্গে আমরাও তোমাদের সাথে নামাজ পড়ে আসেন আসেন বিশ্বাস করেন ওই দিন আমি নামাজ পড়েছি গ্রামবাসীর সাথে ঈদের নামাজ আক্ষরিক অর্থে ঈদের দিন ছিল হ্যাঁ নামাজ পড়লাম তারপরে দেখি গ্রামের গ্রামবাসীরা বাংলার গ্রামের জনগণ মানে মানে যার যা ঘরে মানে পিঠা পায়েস সেমাই যা ছিল সবাই নিয়ে শুধু আমাদের খাওয়ায় নেই পুরো ইন্ডিয়ান আর্মিকে খাওয়ালো আপনার টোল কতজন ছিলেন স্যার হ্যাঁ আমার সাথে তো একশো বিশ তিরিশ জন সবসময় আর ওই ক্যাম্পে কতজন পাকিস্তানিরা ছিল স্যার হ্যাঁ পাকিস্তানের ওদের একটা কোম্পানি ছিল ওদেরও একটা কোম্পানি আপনার ধ্বংস করে দিয়েছে না একটা কোম্পানিকে যখন আপনি অ্যাটাক করতে যাবেন অ্যাটাক ইস টু অলওয়েজ ওয়ান ইস টু সত্যি সেই দিনগুলো প্রত্যেকটা দিনই আসলে যুদ্ধের দিন সেই তো কথা সেটা আজকে যেমন এই যে আপনারা আমার সাথে গল্প করছেন এই যে কি বলে মাসরাঙ্গা টেলিভিশন বাংলাদেশ হ্যাঁ আমার প্রধানমন্ত্রী আমার প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে না সবাই যদি মুক্তিযুদ্ধ না হতো হতে পারতো একটা কথাই বলি সেটা হচ্ছে কোথায় হারিয়ে গেল তারা একদিন রক্তের সমুদ্রে হাল ধরে ছিল যারা একবার আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং মুক্তি বাহিনীদের সেখানে কি মানে কিভাবে আশ্রয়টা দিত সেই সম্পর্কে বলছিলেন ছোট করে একটু যদি আপনার কাছে তখন আমি বলেছি বাংলাদেশের জনগণ ঠিক আছে না বাংলাদেশের জনগণ তো আশ্রয় না দিলে আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না তো আশ্রয় দিয়েছে এখন কারা কারা আশ্রয় দিয়েছে সবাই আশ্রয় দিয়েছে ইভেন আমি একটা গল্প বলি একটা বল বলি সেটা হচ্ছে একবার আমরা এক আশ্রয় নিলাম আমি যখন আসলাম এসে যখন বাড়িতে মানে দরজার ইয়া করলাম নক করলাম তখন ফজরে আজান পড়ছে দিকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসলে এসেই দেখে মুক্তিযোদ্ধা তো উনি প্রথমেই এসে বললেন ভাই আপনার তো মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু আমি কিন্তু শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আচ্ছা আপনার বাড়িতে আমরা থাক আপনারা থাকবেন আমার মুক্তিযোদ্ধা আরে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মেরে ফেলাম না উনি যখন প্রথমেই নিজেকে বলে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আপনার বাড়িতে আমি থাকবো বলে ঠিক আছে আপনার আমার বাড়িতে থাকেন আমার উপর বিশ্বাস করে থাকেন আজকে পাকিস্তান আর্মি কিন্তু এখানে মিটিং করবে কিন্তু আমরা তখন বাড়ির মধ্যে উঠে গেছি আচ্ছা বাড়ির ঘরের ভিতরে আমরা বসে আছি পাশে মাঠের মধ্যে সকাল দশটার সময় দেখি পাকিস্তান আর্মি আসলো তারা গ্রামবাসী দেখলে মোটিভেশন করতেছে ইন্ডিয়ান চর টর হ্যান ত্যান আমরা কিন্তু শুনতেছি জাংলা দিয়ে ঠিক আছে আবার দেখি জাংলা দিয়ে আগিয়ে আসতেছে পাকিস্তান আর্মি তখন ভয় একটা অন্যরকম সিচুয়েশন না ওখানে পাক হচ্ছে হ্যাঁ পোলাও পাক হলো এই শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের ওয়াইফ 
পাশের ঘরে পাকিস্তান আর্মি আপনার ওই পোলাও খাচ্ছে আর ওনার ওই ওই পোলাও নিয়ে এসে আমাদেরও খাওয়াচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের হ্যাঁ আপনি কেমন করে এটা বলবেন যে একজন রাজা খান যদি একবার পাকিস্তান আর্মি টের পেত তাহলে বাড়ি ঘর মানে চোদ্দ ঘুষে সব সাফ করে দিত কি সাংঘাতিক ব্যাপার তাই না এই জন্য আমাকে খাওয়ায় যখন সন্ধ্যার সময় আর বেরিয়ে আসি তখন উনি আমাকে বললেন যে ভাই বিশ্বাস করেন আমি কিন্তু রাজা খান নই দারুণ চমৎকার স্যার আপনার একটা খুব দারুণ একটা বই আছে বইয়ের শিরোনামটাও খুব দারুণ বিশ্বাস করুন আমি রাজা কারণ এটা কি এই গল্পটা থেকে এই গল্পটাই তো বলছি আচ্ছা 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 হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনি স্যার এত সুন্দর করে গল্প বলেন এত সুন্দর লেখেন এবং আপনি খুব দারুণ একটা চমৎকার কাজ করছেন যেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় গল্প বলে শিক্ষকতা করে স্যার আমি একটু সেই গল্পটাও শুনতে চাই আপনি কিভাবে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন স্যার আমি সাধারণত লেখালেখি করি মুক্তিযুদ্ধের বই প্রতি বছরই আমার বের হয় এছাড়া আমি যেমন রোল রাখি আমি বগুড়া ওখানে আমি গেস্ট স্পিকার হিসাবে তাদের পড়াই বিশেষ অফিসারদের ফাউন্ডেশন করছে সাদা পুলিশ একাডেমি তার স্টাফ কলেজ মানে পুলিশ স্টাফ কলেজ এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন যখন আমাকে ডাকে তখন আমি মুক্তিযুদ্ধ পড়াই মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ যেটা আমি জনযুদ্ধটা পড়াই যে জনযুদ্ধটা কিভাবে বাংলাদেশে সংগঠিত হয়েছিল যে মানুষটা যুদ্ধ করতে করতে এসে এখন যুদ্ধর গল্প আসলে শেখানোর চেষ্টা করছে তারুণের মধ্যে বা যারা আছেন এই প্রজন্মে কি মনে হয় চেতনাবোধটা তৈরি হচ্ছে সেভাবে আগেই তো বলেছি আমি এক একটা জীবনের এক একটা শখ থাকে সবকিছুরই একটা শখ থাকে সবকিছুর একটা সময় থাকে পরিবর্তন বিবর্তনের মাঝে বদলায় হ্যাঁ যেমন ওই টাইমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেভাবে জেগেছিল হ্যাঁ যেভাবে যুদ্ধ করেছে বাংলার জন সেই চেতনার তো এখন আপনি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন না এখন যে প্রজন্ম এটা হয়তো কম্পিউটার বা ফেসবুক প্রজন্ম ঠিক আছে না আমি একদম হানড্রেড পার্সেন্ট স্যাঙ্গুইন বাঙালিকে আমি চিনি ঠিক আছে না এই প্রজন্মই যদি আবার দেশের উপরে এরকম কোনো আঘাত আসে হ্যাঁ তখন এই প্রজন্ম কিন্তু আপনার এই আপনার কম্পিউটার বা ফেসবুক এগুলো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে টিকটক ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ওই আমাদের মতন আবার ওই চেতনে আবার যুদ্ধ এটাই আমি আশা করি এবং আমি এটাই আশা করি আমার নতুন প্রজন্মের কাছে এই জন্যই আমরা একটা লাল সবুজ পতাকা নিয়ে এসে দিয়েছি তোমাদের ঠিক আছে হয়তো আমরা এটাকে মর্যাদা দিতে পারি নাই বা সোনার বাংলা যেটা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল গড়তে পারি নাই তোমাদের কাছে পতাকাটা তো নিয়ে এসে দিয়েছি তোমরা এটাকে গড়ে তোলো সোনার বাংলাটাকে স্যার আপনার লেখালেখি প্রসঙ্গে একটু আসতে চাই আপনি বেশ কয়েকটি বইও লিখেছেন তো একটু সেই বইগুলো প্রসঙ্গে প্রথম কোন বইটি ছিল বা কোন গল্পের মধ্য দিয়ে বইগুলো লিখেছেন প্রথম আমি যে বইটা প্রকাশ করেছিলাম সে হচ্ছে আমার ওই কিশোর মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আচ্ছা হ্যাঁ কিশোর মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি একটা বই প্রকাশ করেছিলাম বইটা আমার 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 সহপাঠী আর কি আমরা একসাথে পড়তাম বগুড়া জেলা স্কুলে ডক্টর জাফর ইকবাল হ্যাঁ এবং হুমায়ুন হুমায়ুন আহমেদ ভাই কিন্তু আমার দুই বছরের সিনিয়র ছিলেন আমরা বগুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র হুমায়ুন আহমেদ ভাই আমাদের সহপাঠী ও এই বইটা নিয়ে অনেক লিখেছে অনেক ইয়ে করেছে এবং আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেছে বলে আপনি লিখতে থাকেন বই লিখতে থাকেন তারপরে একটা বই লিখেছিলাম রোট্টু বগুড়া বগুড়াতে কিভাবে যুদ্ধটা হয়েছে সেটা নিয়ে লিখেছিলাম তারপরে লিখেছিলাম বিশ্বাস করুন আমি রাজা কান নই আমি দেখলাম যে এটাও লেখা দরকার কারণ উনি তো আমাকে সাহায্য করেছিলেন বিরাটভাবে বিরাটভাবে সাহায্য করেছিলেন হ্যাঁ ওনার ওয়াইফের কথা আমি কোনোদিনও ভুলবো না পোলাওটা চিন্তা করতে পারেন পাকিস্তান আর্মি যে পোলাও খাচ্ছে সে পোলাওটা নিয়ে এসে সে আমাদের খাওয়াচ্ছে একদম মায়ের আদরে খাওয়াচ্ছে সাধারণত বাংলাদেশের নারীরা পল্লী গ্রামের নারীরা তো ইয়ে আপনার পরদর্শনশীল পর পুরুষের সময় বেরোতে চায় না কিন্তু তারা দেখেন কি মুক্তিযোদ্ধাদের তারা কোনো সময় পর পুরুষ ভাবত না ভাবত যে এরা আমাদের ভাই এরা আমাদের ব্রাদার এবং তারা নিজেরা এসে পরিবেশন করতো কিন্তু এরপরে লিখেছে জল ছবি একাত্তর জল ছবি একাত্তর আমার ছয়শো পৃষ্ঠের বই এটা গবেষণামূলক আমি বিভিন্ন যেমন পাকিস্তানে গিয়েছিলাম এইটি ফাইভে আমি স্টাফ কলেজ করতে ওইখানে যে আমি এই বাংলাদেশে যারা যুদ্ধ করেছিল যেসব জেনারেল তারপরে বঙ্গবন্ধুকে যে অ্যারেস্ট করেছিল মেজর বেলাল কমান্ডো ওনাদের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম আমি তারপরে কলকাতায় গিয়েছিলাম ফোর্ট উইলিয়ামে 
তো যেন জ্যাকব ট্যাকব ওনাদের সাথে ইন্টারভিউ নিয়ে ইয়ে করে ওদেরতে 600 পৃষ্ঠা বই একটা আচ্ছা আচ্ছা পরবর্তীতে যে বইটা হলো জনযুদ্ধ 71 ঠিক আছে না এই জনযুদ্ধ উইদাউট হাতিয়ারে রাইফেল দিয়ে তো মানুষ যুদ্ধ করে যেমন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যুদ্ধ করেছে দে আর ট্রেন্ড তারা তো যুদ্ধ জানে তারা যুদ্ধ করেছে পুলিশরা যুদ্ধ করেছে তারপরে ইপিআর যুদ্ধ করেছে তারা তো জানে যুদ্ধ করতে ঠিক আছে না তারা তো রাইফেল চালাতে জানে কিন্তু আমার বাংলার জনগণ যারা রাইফেল চালাতে জানে না তারা কিভাবে যুদ্ধ করেছে উইদাউট অস্ত্রে কিভাবে মুক্তি যুদ্ধটা হয়েছে ওটা নিয়ে আমি লিখেছিলাম জনযুদ্ধ 71 এই বইটা 71 এ 71 এ যুদ্ধ করেছিলেন অস্ত্র নিয়ে এখনো আপনি যুদ্ধ করে চলেছেন আপনার কলম দিয়ে আপনার এই যুদ্ধ যাত্রা আপনার এই অগ্রযাত্রা নিশ্চয়ই থেমে থাকবে না আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আর আরো একবার আপনাকে অভিনন্দন স্যার বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনাকে অভিনন্দন বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা ভালো থাকবেন স্যার আপনারা সবাই ভালো থাকবেন মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের সবাই ভালো থাকবেন বিজয়ের মাসে বিজয়ের দিনে আপনাদেরকে সবাইকে বিজয়ের শুভেচ্ছা